Olá, boa tarde. Flagrante de assalto em São Paulo. Três homens foram abordados por dois motociclistas armados quando entravam num condomínio. Os criminosos roubaram carteiras, alianças e os celulares. Antes de fugir, eles pedem as senhas dos aparelhos. Com isso, conseguiram tirar dinheiro da conta das vítimas. Com as imagens, a polícia tenta identificar e prender os ladrões. Manifestantes protestaram na praia de Copacabana contra o projeto de lei que iguala o aborto após a 22ª semana de gestação ao crime de homicídio. Uma comissão da Câmara dos Deputados vai discutir o texto no segundo semestre. Uma pesquisa divulgada pelo Instituto Datafolha mostra que 66% dos brasileiros são contrários ao projeto. O levantamento aponta que 56% dos entrevistados afirmam conhecer o projeto de lei, mas 44% não sabem do que se trata. Entre as mulheres entrevistadas... 69% afirmam ser contrárias à proposição, enquanto a proporção de homens foi de 62%. Um fenômeno que só acontece a cada 18 anos pode ser visto no Hemisfério Norte. Foi a grande paralisação lunar, também chamada de lunistício. É quando a Lua e a Terra atingem inclinação máxima. A luz se desloca mais alto no céu e parece ficar parada por mais tempo. O fenômeno não pode ser visto aqui no Brasil. E a lua cheia de morango apareceu atrás do templo de Poseidon na Grécia e formou essa imagem linda. Ela ganhou esse nome porque aparece sempre no mês de junho quando os morangos estão maduros e perfeitos para a colheita. Apesar do nome, a lua não fica vermelha, mas fica nesse tom alaranjado. E o aeroporto de Porto Alegre vai retomar as operações de embarque e desembarque no início do mês que vem. Será usado um espaço do terminal que não foi afetado pela enchente. Depois do check-in, os passageiros seguirão de ônibus para a base aérea de Canoas, onde acontecem os pousos e decolagens dos voos comerciais. A pista e outras áreas do aeroporto Salgado Filho seguem interditadas e sem previsão de reabertura. A Fraport, que administra o terminal, pediu quatro semanas para calcular os prejuízos e discute com o governo a renegociação do contrato de concessão. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que agressores de mulheres não podem ter direito à posse de arma de fogo. Foram oito votos a um. A votação anula a decisão de um tribunal inferior que liberou a posse de armas para acusados de violência doméstica. O presidente Joe Biden, que é contra a ampliação do acesso de armamento no país, elogiou a decisão. A companhia American Airlines afastou funcionários que retiraram oito passageiros negros de um avião no aeroporto de Phoenix, nos Estados Unidos. O caso aconteceu em janeiro, quando um comissário reclamou do odor corporal dos passageiros. Três deles entraram na justiça alegando discriminação racial. A companhia classificou o caso como inaceitável e prometeu responsabilizar os culpados. Um pesadelo nos ares, num voo entre o Egito e a Arábia Saudita, o copiloto fez um anúncio que pegou os passageiros de surpresa. Ele avisou que o piloto tinha morrido e que precisaria fazer o pouso em emergência. Felizmente, deu tudo certo. E nunca é tarde para aprender. Olha só esse exemplo. Essa americana concluiu o mestrado aos 105 anos de idade. Virginia começou a pós-graduação de educação em 1940 na Califórnia, mas parou de estudar no ano seguinte, quando o marido dela foi convocado para servir na Segunda Guerra Mundial. Agora, mais de 80 anos depois, ela voltou à universidade, concluiu o mestrado e recebeu o tão aguardado diploma. A gente fica por aqui. Essas e outras notícias você acompanha no portal bandimulti.com e também nossas redes sociais. Até mais!